প্রতি বছর বসন্তের সময়টা থেকে নরওয়ের মতো ইউরোপের দেশগুলোতে স্কুভা ডাইভিং এ ধুম পড়ে যায় স্কুভা ডাইভিং অর্থাৎ নদী বা সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে সেখানে সাতারের আনন্দ নেয়া এরকমই একবার এক সাতারে গিয়েছিল নরওয়ের দুই বোন কিন্তু হঠাৎ তীরের পাহাড় থেকে ভেঙে পড়ে এক বিশাল পাথর যেটা এসে চাপা দেয় তাদেরই এক বোনের উপরে সমুদ্রের গভীরে গিয়ে আটকে যায় সেই বোনটি জনমানবহীন পরিবেশ সামান্য কিছু অক্সিজেন পুরো এক শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনা বড় বোনটি কি ওই দিন তার ছোট বোনকে উদ্ধার করতে পেরেছিল নাকি সমুদ্রের গভীরতায় তলিয়ে দুই বোনেরই সেই দিন মৃত্যু হয় হাই গাইস দিস ইজ আফনান ফ্রম আফনান কটেজ বলছিলাম দু হাজার বিশ সালে রিলিজ হওয়া মুভি ব্রেকিং সারফেসের কথা বহুল প্রশংসিত এই সার্ভাইভাল মুভিটি একাধিক সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করেই তৈরি করা হয়েছে একবার দুই বোন সাতারে গিয়ে এক ভয়ানক দুর্ঘটনার শিকার হয় সমুদ্রের অনেক গভীরে তলিয়ে যায় একজন তাকে বাঁচানোর জন্য প্রায় বাহাত্তর ফিট গভীরে নামতে হয় অন্য বোনটিকে অক্সিজেন সংকট হাঙ্গরের ভয় সাথে সমুদ্রের গভীরের পথ ভোলানো অবস্থা সব মিলিয়ে এক ভীতিকর গল্প এই গল্পটাই তো আজ জানাব বলা যাক দু হাজার বিশ সালে রিলিজ হওয়া হরর সার্ভাইভাল জন্ডার মুভি ব্রেকিং সারফেস এর ঘটনা প্রবাহ গল্পের শুরুটা হয় একটি নদীকে দেখানোর মধ্য দিয়ে সেখানে রয়েছে গল্পের প্রধান দুই চরিত্র বড় বোন ইডা এবং ছোট বোন তুবা তাদের ছোটবেলার ঘটনা দেখানো হচ্ছিল ইডা সেখানে ভয়ে অনেক চিৎকার করছে সে তার ছোট বোন তুবার সাথে নদীতে সাতারে নেমেছিল কিন্তু তুবা সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যায় তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না চিৎকার শুনে ইডাদের মা দ্রুত সেখানে চলে আসেন অনেক খোঁজার পর একটা সময় তুবাকে উদ্ধার করা হয় অল্পের জন্যই তুবা বেঁচে গিয়েছে ইডার মা ইডাকে অনেক রাগারেগি করেন তিনি বলেন ইডা তো বড় বোন তার তো উচিত ছিল ছোট বোনটিকে দেখে রাখা অল্পের জন্যই কিন্তু আজ তুবা বেঁচে গিয়েছে যদি আজ তুবার কিছু হয়ে যেত তাহলে এর শব্দ থাকত ইডার তিনি ইডাকে কোনো দিনই মাপ করতেন না ছোটবেলার এই ঘটনা ইডা আজও ভুলতে পারেনি যদিও কেটে গিয়েছে পঁচিশ বছর ইডা এখন একজন মা তার একটি মেয়ে রয়েছে রাতে সে তার মেয়ের সাথে গল্প করছিল তখন তার মেয়ে বলে ওঠে মা তুমি সাঁতার পারলেও নদীতে নামতে চাও না কেন ইডা তখন তার মেয়েকে ছোটবেলার এই ঘটনাটি শোনায় বলে এর জন্যই সে পানিতে নামতে ভয় পায় তখন তার মেয়ে বলে তাদের ক্লাস টিচার সবসময় বলত কারো যদি কোনো কিছুতে ভয় থাকে তাহলে সেটার মুখোমুখি হওয়াই ভালো এতে সেই ভয়টা কেটে যায় ইডা কয়েকদিন পর তার মায়ের বাসা যাচ্ছে তাই তার মেয়ে বলে ওঠে ওখানে তো তুবা খালামণি রয়েছে নি তাই ওনার সাথে তুমি এবার সাঁতার কাটতে নামবে তার সাথে কয়েকবার সাঁতার কাটলে তোমার এই মনের ভয়টা কেটে যাবে কয়েকদিন পরের ঘটনা ইডার ছোট বোন তুবাকে দেখা যায় সে একজন ভালো মানের সাঁতারু সে নরয়ের একটি পর্যটন কেন্দ্রে চাকরি করে আজ তার সাথে ইডা দেখা করতে আসছে বিকালের মধ্যেই দেখা যায় ইডা নরওয়েতে চলে এসেছে অনেক দিন পর তাদের দুই বোনের দেখা হয় ছোটবেলা থেকেই কিন্তু ইডার সাথে তার মার সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না তবে তুবার সাথে তার মার ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশি দুই বোন একসাথে হওয়ার পর থেকেই তুবা বলে যাচ্ছিল তারা এবার একসাথে সাঁতারে যাবে ইডা যেতে চায় না কারণ গতকাল থেকেই নরওয়েতে তাপমাত্রা মাইনাস পাঁচ ডিগ্রির নিচে এত ঠান্ডায় সাঁতার কাটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ তবে ইডার মেয়ের বলা কথাটা ইডার বারবার মনে হচ্ছিল এজন্য সে এক পর্যায়ে সাঁতারে যেতে রাজি হয় পরের দিন সকালেই তারা সাঁতারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে ইডা একটু ভয় ভয় ছিল তবে সে আশা রাখে আজ সাঁতারের পর তার মনের এই ভয়গুলো কেটে যাবে কিন্তু কে জানত ইডাদের সাথে আজ যা হতে চলেছে তা ছোটবেলার ঘটনাটিকেও হার মানিয়ে দিবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা একটি সমুদ্রের তীরে চলে আসে সমুদ্রের অবস্থানটা একটু বলা দরকার সমুদ্রের তীরে চারদিকটা ঘেসে রয়েছে বিশাল বিশাল পাহাড় আর এর জন্য এখানে ঠান্ডাটা একটু বেশি আবার লোকালয় থেকে এই জায়গাটা অনেক দূরে হওয়ায় এখানে কোনো মানুষের চলাচলই নেই তবে বেশ খানিকটা দূরে কিছু বাসা দেখা যায় গাড়ি থেকে নেমে তারা সাঁতারের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বের করে নেয় সুইমিং স্যুট অক্সিজেন সিলিন্ডার মাস্ক যা যা আর কি তাদের দরকার তারা সমুদ্রের কিনারায় ছোট একটা ক্যাম্প করে নেয় তবে তারা বেশিক্ষণ থাকবে না দুই ঘন্টার মতো সময় তারা সাঁতার কাটবে সবই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু এখানে হঠাৎ হালকা বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায় তাদের জিনিসপত্রগুলো ভেজানো যাবে না এজন্য তারা এগুলো পাহাড়ের এক কোনায় ফেলে রাখে এরপর ইডাও তুবা দুইজনই স্যুট পরে রেডি হয়ে নেয় তুবা ভালো মানের সাঁতারু তাই সে ইডাকে সব নিয়মকানুনগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিল তাদের টার্গেট ষোলো ফিট গভীরতা 
এর বেশি নিচে তারা যাবে না এর বেশি গভীরে যাওয়াটা একটু বিপজ্জনক সেখানে নানা অজানা সামুদ্রিক প্রাণী থাকতে পারে ওগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো এরপর ইডারা সমুদ্রে নেমে যায় গভীরে গিয়ে তারা সমুদ্রে স্বাদ নিচ্ছিল ছোট ছোট পাথরের মধ্য দিয়ে আঁকা বাঁকা নানা পথ সমুদ্রে তলদেশে এমন কিছু পাথর রয়েছে যেগুলো আকারে অনেক বিশাল এবং অনেকটা গোলাকার এগুলো এমনভাবে ঘেসে থাকে যাতে সেখানে একটি গুহার মতো তৈরি হয় এগুলোকে বলে আন্ডার ওয়াটার কেভ এর মধ্যেই আবার কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে সামান্য পরিমাণ বাতাসের উপস্থিতি মেলে তাই ডুবুরিরা মাঝে মধ্যে এই রকম কিছু পাথরের কিনারায় এসে সামান্য কিছু সময়ের জন্য নিঃশ্বাস নিতে পারে যেমনটা এখন করছিল ইডা ও তুবা এই জায়গাগুলোকে বলা হয় এয়ার পকেট তুবা বলে আগেও সে তার মার সাথে এই জায়গাগুলোতে সাঁতার কেটে গিয়েছে গতবার যখন তারা এসেছিল তখন তার মা এই পাথরটাতে তুবার নাম খোদাই করে রাখে তারা সমুদ্রে এসে ভালোই মজা করত এগুলো দেখে ইডার অনেক হিংসা হচ্ছিল সে রেগে যায় আর বলে আমার সাথে যেহেতু মার সম্পর্ক ভালো না তাই তুমি আমাকে এগুলো না দেখালেও পারতে এসব কথাই তাদের দুইজনেরই মন খারাপ হয়ে যায় তাই তারা এয়ার পকেট থেকে বের হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল এ সময় কিছু সুন্দর ডলফিনের দেখা মিলে এগুলো দেখে তাদের ভালোই লাগছিল কিন্তু হঠাৎ কেন জানি ডলফিনগুলো পালিয়ে চায় কি যেন একটা হয়েছে পানিতে কম্পন অনুভব করা যায় উপর থেকে কিছু পাথর নেমে আসছে তারা দ্রুত উপরে উঠে আসার চেষ্টা করে কিন্তু বিশাল এক পাথর এসে তুবার গায়ের উপরে পড়ে যায় তুবা প্রচণ্ড বেগে নিচে তলিয়ে যেতে থাকে ইডা নিমিষেই দেখে তার বন মুহূর্তের মধ্যেই উদাও হয়ে গেল ইডাদের দুইজনেরই কাছে ওয়াকি টকি রয়েছে এটাতে তারা যোগাযোগের চেষ্টা করে তুবার আওয়াজ পাওয়া যায় সে বলে সে বেশ গভীরে চলে এসেছে সেখানে তার দেহের উপরে রয়েছে ভেঙে পড়া ওই বিশাল পাথরটি তাই সে বের হতে পারছে না মানে তুবা সমুদ্রে তলদেশে পাথরে আটকা পড়ে গেছে ইডা তুবাকে বলে তার ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করতে তাহলে সে তার অবস্থানটা বুঝে যাবে তুবা জানায় সে অনেক গভীরে লাইটের আলো অত উপরে পৌঁছাবে না তুবা জিজ্ঞেস করে ইডার গভীরতা কত ইডা আশপাশ দেখে বলে সে বেশি নিচে নেমে যায়নি তার মিটারে দেখা যায় সে বাইশ ফিট গভীরে রয়েছে তখন তুবা বলে তার গভীরতা অনেক বেশি সে এখন বাহাত্তর ফিট গভীরে ইডা তা শুনেই আঁতকে ওঠে আর বলে এখন তাহলে আমি কি করব তুবা বলে প্রথমত তোমাকে শান্ত হতে হবে এত ভয় থাকা যাবে না কারণ এত ভয় থাকলে তুমি জোরে জোরে শ্বাস নিবে আর এতে অক্সিজেন দ্রুত শেষ হয়ে যাবে তখন তুমি নিচে এসে আমাকে বাঁচাতে পারবে না আগে তুমি শান্ত হও তারপর ধীরে ধীরে তুমি নিচে চলে আসো পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগবে ইডা প্রথমে একটু শান্ত হয় তারপর ধীরে ধীরে গভীরে চলে আসে বাহাত্তর ফিট গভীরতা এখানে ইডা এখন তুবাকে বলে তার ফ্ল্যাশ লাইটটা চারদিকে ঘোরাতে তাহলে সে বুঝতে পারবে তুবা আসলে কোন জায়গাটিতে রয়েছে কিন্তু তুবা বলে আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে তোমার কাছে যদি কোনো ফিতা বা এরকম কিছু থাকে সেটা তুমি কয়েকটা পাথরে বেঁধে দাও এটা হচ্ছে তোমার নেমে আসার পথের চিহ্ন আমরা যখন উপরে যাব তখন এই চিহ্নগুলো অনুসরণ করেই উপরে উঠে যাব কারণ আমি যেখানে আছি এখানে আশেপাশে অনেক পাথর এখানে আসার পর তুমি পথ ভুলে যেতে পারো তখন উপরে ওঠা অনেক কঠিন হয়ে যাবে তাই আগে এই কাজটাই করে নাও ফিতা বাঁধার পর ইডা পাশের দিকে এগিয়ে চায় কিন্তু সে কোথাও তুবাকে খুঁজে পাচ্ছিল না চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর তুবা তখন ইডাকে বলে তুমি চিন্তা না করে শুধু এগিয়ে আসতে থাকো আর আসার সময় তোমার ফ্ল্যাশ লাইটটা চারদিকে ঘোরাবে একটা না একটা সময় আমি তোমার লাইটের আলো দেখে ফেলব তখন তুমি আমাকে পেয়ে যাবে এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় তুবা আটকা পড়া সত্ত্বেও তুবার থেকে ইডাই বেশি চিন্তিত ছিল কারণ তুবা একজন প্রফেশনাল সাঁতারু কিন্তু ইডা এরকম কিছুই না আর সে তো আজ অনেকদিন পর সাঁতারে নেমেছে আবার নেমেই এই অবস্থা ইডার এই এত ভয় থাকার জন্য তার অক্সিজেন দ্রুত শেষ হচ্ছিল যাই হোক অনেক খোঁজাখুঁজির পর ইডার ফ্ল্যাশ লাইটটা তুবার চোখে পড়ে যায় আর তখন তুবার কথা অনুযায়ী ইডা তার কাছে এসে পৌঁছে কিন্তু তুবাকে দেখা মাত্র ইডা প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে পড়েছিল কারণ তুবা বেশ কয়েকটা পাথরে চাপায় রয়েছে ইডা কয়েকটা পাথর সরাতে সক্ষম হয় কিন্তু বড় যে পাথরটা রয়েছে সেটা আর সরাতে পারে না এখানে একটা বোকামি হচ্ছিল সেটা হচ্ছে ইডার এত বিচলিত হওয়া আর জোর খাটিয়ে পাথরগুলো সরাতে যে তার অক্সিজেন প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে ইডার এরকম করাটা মোটে উচিত হয়নি তুবা তাকে মানাও করছিল তুবা বলে জোর খাটিয়ে লাভ নেই বড় পাথরটা তুমি সরাতে পারবে না আর তোমার অক্সিজেন প্রায় শেষের দিকে তাই তুমি এখন উপরে যাবে অতিরিক্ত অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো ক্যাম্পে রাখা হয়েছে একটা তুমি নিবে আর একটা আমার জন্য নিয়ে আসবে 
আর হ্যাঁ অবশ্যই তুমি পুলিশকে কল করে সবকিছু খুলে বলবে যেন আমাদেরকে দ্রুত এখান থেকে উদ্ধার করে নেওয়া হয় এরপর ইডা দ্রুতই উপরে উঠে আসে তাদের সাথে যে কুকুরটি এসেছিল সে শুধু ইডাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে কারণ তুবা তার সাথে নেই ইডা ক্যাম্পের কাছে এসে সিলিন্ডারগুলো নিবে কিন্তু এখানে ঘটে আরেক বিপদ হালকা বৃষ্টি আর ঝড় বাতাস তো বইছিলই আর এজন্য উপর থেকে কিছু পাথর ভেঙে পড়ে আর এগুলোতে তাদের জিনিসপত্রগুলো পাহাড়ের কোনায় আটকা পড়ে যায় ইডা কোনোভাবেই সেগুলোকে বের করতে পারছিল না ইডা দ্রুত তুবার সাথে যোগাযোগ করে বলে তারা যে তাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার আর ফোনগুলো পাহাড়ের কোনায় রেখেছিল তা পাথরের ধস নেমে আটকা পড়ে গেছে এখন সে কি করবে তুবা বলে সব থেকে জরুরি হচ্ছে অক্সিজেন জোগাড় করা অতিরিক্ত আরও দুইটা অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে গাড়িতে তুবা সেগুলোকেই নিয়ে আসতে বলে তুবা আরও বলে সিলিন্ডার পাওয়ার পর যেন ইডা গাড়ি থেকে কারজ্যাকটাও বের করে নেয় কারজ্যাক হচ্ছে গাড়ি ভাসিয়ে তোলার যন্ত্র এটা দিয়ে তুবার উপর চাপা পড়া পাথরটা সরানো চাপে কিন্তু ইডা জানায় গাড়িতে সে ঢুকবে কিভাবে গাড়ির চাবিটাও তো পাহাড়ের কোনাতেই ছিল সেটাও তো ধসে আটকা পড়ে গেছে তুবা বলে দরকার হলে গাড়ির কাজ ভেঙে সিলিন্ডার বের করে নিতে হবে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই তুবার অক্সিজেন প্রায় শেষের দিকে ইডা দ্রুতই গাড়ির কাছে চলে আসে সে অনেক চেষ্টা করছিল গাড়ির কাজ ভেঙে ফেলার এক পর্যায়ে সে কাজ ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে সিলিন্ডারগুলো বের করে নেয় কিন্তু কারজ্যাক যন্ত্রটা সে ভিতরে খুঁজে পাচ্ছিল না সেটা রয়েছে গাড়ির ডিকিতে এখন এই ডিকি গাড়ির চাবি ছাড়া খোলা যাবে না সে বেশ অস্থির হয়ে পড়ে তবে তার হাতে বেশি সময় নেই তুবা সমুদ্রের গভীরে ইডা প্রথমে ডিকি চাপ দিয়ে খোলার চেষ্টা করছিল পরে সে পাথর দিয়ে বহুবার আঘাত করে কিন্তু এটার লক কোনোভাবেই খুলছিল না তখন ইডা গাড়ির ভিতরে এসে পিছনের একটি সিট কেটে ফেলে এতে যদি তার হাত ডিকি পর্যন্ত পৌঁছানো যায় কিন্তু সে দেখে সিটের পিছনটা অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে ব্লক করা আর সেটা কাটা সম্ভব নয় ইডা একদমই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তবে সে গাড়িতে দেখে সেখানে একটি ম্যাপ রয়েছে এই ম্যাপটি এই জায়গারই ম্যাপ দেখে বোঝা যায় খানিকটা দূরে কিছু বাসা রয়েছে ইডা সিদ্ধান্ত নেয় সে ওই বাসাগুলোতে যে সাতজনে আর চেষ্টা করবে এছাড়া সে আর কোনো উপায় পাচ্ছে না তবে তার আগে তাকে অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো তুবার কাছে দিয়ে আসতে হবে পানিতে নামার সময় দেখা যায় আকাশে একটি উদ্ধার বিমান উড়ে যাচ্ছে তা দেখা মাত্র ইডা চিৎকার করে উঠে কিন্তু পাহাড়ের এত নিচে থেকে ইডাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভবই ছিল এরপর ইডা নিজে একটি সিলিন্ডার লাগিয়ে নেয় আর অন্য আরেকটি তুবার জন্য নিয়ে যায় এ সময় আবার সেই বিমানটিকে দেখা যায় তখন আবার ইডা চিৎকার করে উঠে কিন্তু এখানে ঘটে আরেক বিপদ চিৎকার করতে গিয়ে তার হাত থেকে অন্য সিলিন্ডারটা ছুটে যায় এটা তুবাকেই দেওয়ার কথা ছিল আবার এ সময় তুবা বলছে তার অক্সিজেন ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে এখন তুবাকে তো বাঁচাতে হবে তাই ছুটে যাওয়া সিলিন্ডারটি ছাড়াই ইডা দ্রুত তুবার কাছে চলে আসে ইডা তার অক্সিজেনটাই তুবাকে দেয় এতে তুবা বড় বাঁচা বেঁচে যায় এখন সিলিন্ডার তো একটি কিন্তু মানুষ তারা দুইজন তাহলে এখন ইডাকে অবশ্যই ছুটে যাওয়া সিলিন্ডারটাই খুঁজে বের করতে হবে এখন পরিকল্পনা হচ্ছে তুবার কাছেই এই একমাত্র সিলিন্ডারটা থাকুক আর ইডা একটু একটু করে সেই হারানো সিলিন্ডারটা খুঁজে বেড়াতে যাবে এতে যখন ইডার দম শেষ হওয়ার মতো অবস্থা হবে তখন সে তুবার কাছে ফিরে এসে অক্সিজেন নিয়ে তার দম বাঁচাবে এটা খুবই ভয়ানক এক পরিস্থিতি ছিল কিন্তু এছাড়া আর কোনো উপায় নেই ইডা একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সিলিন্ডারটা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে এক পর্যায়ে সে সেটা খুঁজেও পায় কিন্তু সেটা নিয়ে ফেরার সময় সে আর পথ খুঁজে পাচ্ছিল না সে ফেরার পথ হারিয়ে ফেলেছিল তবে ভাগ্যক্রমে সে ওই পাথরে বাঁধানো ফিতাগুলো দেখতে পায় যেটা সেই আগে বেঁধে রেখেছিল সেগুলোকে অনুসরণ করে সে তুবার কাছে পরে ফিরে আসে সেও বড় বাঁচা বেঁচে যায় এরপর দুইজন দুইজনের সিলিন্ডার ফিট করে নেয় এখন ইডার প্ল্যান হচ্ছে সে উপরে যে পাহাড়ের উঁচু কোনো এক জায়গায় দাঁড়াবে তার কাছে তো ফ্ল্যাশ লাইট ছিলই বিমানটা যেহেতু প্রায় উড়ে যাচ্ছে এবার উড়ে যাওয়ার সময় সে ফ্ল্যাশ লাইটটা তাদের দিকে তাক করবে এতে হয়তো তারা দেখে নিবে আর তখন তাদের উদ্ধার করা হবে কিন্তু সে উপরে এসে দেখে বিমানটার আর কোনো খোঁজ নেই তাই সে আর পাহাড়ে উঠে না সে দ্রুত গাড়ির কাছে চলে আসে আবারও পাথর দিয়ে ডিকি খোলার চেষ্টা করা হয় কিন্তু সেটা খোলা যাচ্ছিল না ইডা তখন ওই ম্যাপটা দেখে আর ওটা অনুসরণ করে বাড়িগুলোর দিকে যায় বেশ কিছু দূর হাঁটার পরে সে একটা বাড়ির কাছে চলে আসে কিন্তু ওই বাড়িতে কেউ ছিল না আবার আশেপাশে অন্য কোনো বাড়িরও খোঁজ মেলে না তাই সে বাধ্য হয়ে জানালা ভেঙে ওই বাড়িটিতেই ঢুকে পড়ে কিন্তু ভিতরে ঢোকার পর দেখা যায় সেখানে এক হিংস্র কুকুর রয়েছে সে ইডাকে চোর মনে করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা পেতে ইডা বাধ্য হয়ে সেই কুকুরটির উপর ছুরি চালায় 
এতে কুকুরটি ভালো রকমের ঘায়েল হয় এদিকে ইডাও কামড় খেয়েছিল আর এতে তার সুইমিং স্যুটটি এক জায়গায় ফেটে যায় এটা পরে এখন সাতারে নামলে তার ভিতর পানি ঢুকে যাবে এতে ইডার প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগতে পারে আবার তার ওজন বেড়ে গিয়ে সাতারে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এদিকে বাসাটায় বিদ্যুৎও ছিল না টেলিফোনে যোগাযোগের উপায় নেই তাই সে দরজায় একটা হেল্প নোট লিখে রাখে আর বাসা থেকে গাড়ির ডিকিটা খোলার মতো কিছু একটা নিয়ে নেয় এবার সে এটা দিয়ে ডিকিটা খোলার ব্যাপক চেষ্টা করে এক পর্যায়ে গাড়ির ডিকিটা খুলে যায় তবে ইডা এখানে শুধুমাত্র পায় ফিক্স এ ফ্ল্যাট এটা এক ধরনের পাম্পিং যন্ত্র এটা থেকে ফোমার বাতাস একসাথে বের হয় হঠাৎ রাস্তায় গাড়ি পাঞ্চার হলে এটা ব্যবহার করে চাকায় বাতাস আর ফোম একসাথে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এতে তাৎক্ষণিকভাবে গাড়ির পাঞ্চার সেরে যায় তবে ইডা তো খুঁজছিল গাড়ি ভাসানোর যন্ত্র ওটাই তো দরকার দুর্ভাগ্যের যেন শেষ নেই তারা আজ কার্যাক টানতে ভুলে গিয়েছে ইডা হতবাক হয়ে যায় এটা ছাড়া ওই বিশাল পাথর তোলার আর তো কোনো উপায় নেই তাহলে কি তার ছোট বোন পানিতে ডুবেই মারা যাবে সে কিছুই করতে পারবে না সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিল তার এই কাদা দেখে তাদের কুকুরটিও কাঁদতে শুরু করে তবে কিছুক্ষণ পর এই কুকুরটি ইডাকে ডাকাডেকি শুরু করে দেয় তাকে জাগিয়ে তোলে মনে হয় সে ইডাকে আবার চেষ্টা করতে বলছে ইডা উঠে দাঁড়ায় সে আশপাশটা দেখছিল ওখানে সে কাঠের বেশ শক্ত একটা পোল খুঁজে পায় এটা দেখে তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে ইডা পোলটা খুলে নেয় এটা দিয়েই সে তুবার উপরের পাথরটা সরানোর চেষ্টা করবে কিন্তু পানিতে নামার আগে তার সুটটা একটু মেরামত করা দরকার সে গাড়ি খুঁজে একটা টেপ বের করে আনে টেপ আর ফিক্সে ফ্ল্যাটের ফোম দিয়ে সে সুটের ফাটলটা বন্ধ করে ফেলে এরপর ইডা তার সাথে দুটো অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে নেয় কিন্তু নামার সময় আবার তার একটা নিচে পড়ে যায় তবে এবার সেটা পাথরে ধাক্কা লেগে আটকা পড়েছিল তাই ইডা সেটা সহজেই খুঁজে বের করতে পারে এবং দ্রুতই সে পানির গভীরে চলে যায় তুবার কাছে সে এসেই বলে সে তার সাথে একটি শক্ত পোল নিয়ে এসেছে এটা দিয়ে সে তুবার উপরের পাথরটা ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করবে পাথরটা যদি একটু ভেসে উঠে তখন তুবাকেও তার সর্বশক্তি দিয়ে পাথরটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে হবে ইডা পোলটা ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল তুবাও তার দেহের সম্পূর্ণ জোর লাগায় কিন্তু এই বিশাল পাথর এক চুল পরিমাণও সরানো যাচ্ছিল না তারা বারবার চেষ্টা করে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে চেষ্টার এক পর্যায়ে পাথরটা একটু ভেসে উঠে আর তখনই পোলটা ভেঙে যায় তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এদিকে এত জোর খাটাতে গিয়ে ইডার অক্সিজেনও প্রায় শেষের দিকে এর জন্য সে এসে অন্য সিলিন্ডারটা লাগিয়ে নিতে চায় কিন্তু দুর্ভাগ্য এই সিলিন্ডারের ফেসটা নামার সময় পাথরের ধাক্কায় নষ্ট হয়ে গেছে সেটা থেকে অক্সিজেন বের হচ্ছিল না আর অতিরিক্ত কোনো সিলিন্ডারও নেই তাদের কাছে ইডা পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল এসব দেখে তুবা বলে অনেক হয়েছে ইডা আর না এবার উপরে চলে যাও আমাকে বাঁচানো সম্ভব নয় কিন্তু ইডা উপরে যাবে না সে অনেক কাজ ছিল তুবা বলে এখানে থাকলে তুমি মারা যাবে তোমার অক্সিজেন প্রায় শেষ ইডা যখন উপরে যেতে চায় না তুবা তখন তাকে তার মেয়ের কথা বলে ইডার মেয়ের জন্য হলেও ইডাকে এখন উপরে উঠে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে হবে ইডা তারপরও যায় না এটা দেখে তুবাই তার অক্সিজেন খুলে ফেলে মানে তুবা তার মৃত্যুকে মেনে নিয়েছে ইডা তখন তার অক্সিজেনটা তুবার কাছে ফেলে রাখে আর উপরে চলে আসে ইডা সে অনেক কাজ ছিল তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত বের হয় সেও হার মেনে নিয়েছে কিন্তু কিছু পরে তার মাথার শেষবারের মতো একটা চিন্তা আসে তার কাছে পড়েছিল সেই ফিক্স এ ফ্ল্যাট অর্থাৎ পাম্পিং যন্ত্রটা এটা নিয়েই সে তুবার কাছে নেমে যায় এ সময় কিন্তু ইডার কাছে কোনো অক্সিজেন সিলিন্ডারই ছিল না সে সেই তুবার কাছ থেকে তাদের সর্বশেষ অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে একটু শ্বাস নিয়ে নেয় এই একটা সিলিন্ডারই এখন তাদের দুইজনেরই সম্বল ইডা তার সাথে একটি ডাইভ ব্যাগ নিয়ে এসেছিল সে এটা এনে ওই বড় পাথরের নিচে ঢুকিয়ে দেয় সেখানে সে একটা ফুটো করে সেই ফুটোতেই ঢুকিয়ে দেয় এই ফিক্স এ ফ্ল্যাট যন্ত্রটা আর সেটা সজরে চালু করে ধরে যন্ত্রটা থেকে প্রচুর গতিতে বাতাস ও ফোম বের হচ্ছিল এগুলোতেই সেই ব্যাগ ফুলে উঠে এটার চাপ এতই বেশি ছিল যে তাতে পাথরটা ভেসে উঠতে শুরু করে আর তখন ইডা ভাঙা পোলটা দিয়েও চাপ দেয় অন্যদিকে তুবাও তার সর্বশক্তিতে চাপ দিচ্ছিল আর এবার সব মিলিয়ে তুবা বের হয়ে আসে দুই বোন কাছাকাছি গিয়ে দুইজনকে জড়িয়ে ধরে কিন্তু এখনও তাদের বিপদ শেষ হয়নি তাদের কাছে শুধুমাত্র একটি সিলিন্ডার ছিল এটাতেই তারা একবার একবার করে অক্সিজেন নিচ্ছিল এভাবেই তারা বেশ উপরে উঠে আসে কিন্তু এক পর্যায়ে সিলিন্ডারটি শেষ হয়ে যায় তখন তারা দ্রুত কাছের একটি এয়ার পকেটে এসে পৌঁছে এখানে এসে তারা কিছুক্ষণ শ্বাস নেয় তারা অনেক খুশি 
তারা পেরেছে এখানে তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কিন্তু ইডা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তার উপর এত ধকল যাওয়ায় তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত বের হওয়া শুরু হয়েছে সে মুহূর্তের মধ্যেই সেন্সলেস হয়ে পড়ে ইডা তাহলে এখন সাঁতার কাটতে পারবে না এবার তুবার পালা তুবা তার বড় বোনের মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাসটা ধরে রাখে আর এভাবেই সে তার বোনকে উপরে নিয়ে যায় এদিকে উদ্ধার কর্মীরাও তাদের খুঁজে পেয়েছিল তুবা তার বোনকে জড়িয়ে সমুদ্রের তীরে শুয়ে থাকে ইডা বেঁচে আছে তবে সে অনেক অসুস্থ ছোটবেলার কথাটা কি মনে আছে ছোট্ট ইডা তার বোনকে নদীতে হারিয়ে ফেলেছিল কাঁদছিল আজ কিন্তু সেই ইডাই তার বোনকে সমুদ্রের গভীর থেকে বাঁচিয়ে এনেছে